தங்கள் குடிமக்களை திரும்ப அழைத்துக் கொள்ளுமாறும் இல்லையென்றால் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளிலிருந்து வேலைக்கு ஆட்கள் எடுப்பதில் எதிர்காலத்தில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க நேரிடும் என அரபு நாடுகள் எச்சரித்தும் இந்திய தரப்பிலிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை இந்நிலையில் மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக வெளிநாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் நடவடிக்கைகளை தொடங்க உள்ளதாக இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் விமானம் மற்றும் கப்பல் மூலம் மீட்கப்படுவார்கள் எனவும் இந்த மீட்பு பணிகள் வரும் மே ஏழாம் தேதி முதல் பல கட்டங்களாக நடைபெறும் எனவும் இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது முதல் கட்டமாக மாலத்தீவுகளுக்கு இரண்டு கப்பல்களும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு ஒரு கப்பலும் இந்தியர்களை மீட்பதற்காக நேற்றிரவு கிளம்பியுள்ளன துபாய்க்கு அந்த கப்பல் வரும் வியாழக்கிழமை சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் பின்னர் இரண்டாயிரம் இந்தியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அந்த கப்பல் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடையும் இது தவிர இந்திய கப்பல் படைக்கு சொந்தமான மேலும் பதினோரு கப்பல்கள் இந்த மீட்பு பணியில் பயன்படுத்தப்பட தயாராக உள்ளதாக அவுட்லுக் தளம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மீட்பு விமானங்களை பொறுத்தவரை அடுத்த ஏழு நாட்களில் சுமார் பத்து நாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள சுமார் பதினைந்தாயிரம் இந்தியர்கள் அறுபத்தி நான்கு விமானங்கள் மூலம் மீட்கப்பட உள்ளதாக இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த நாடுகளின் பட்டியலில் அனைத்து வளைகுடா நாடுகளும் சிங்கப்பூர் மலேசியா பிலிப்பைன்ஸ் அமெரிக்கா வங்காளதேசம் பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன இதற்கென பிரத்யேக அட்டவணை ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதில் அதிகபட்சமாக கேரளாவுக்கு பதினைந்து விமானங்களும் தமிழகத்திற்கு பதினோரு விமானங்களும் இயக்கப்பட உள்ளன முதல் கட்டமாக வரும் மே ஏழாம் தேதி இந்தியர்களை மீட்பதற்காக இரண்டு சிறப்பு விமானங்கள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு செல்ல உள்ளன குறிப்பாக நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் வயதானவர்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் வேலை இழந்தவர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த விமான பயணத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் யாருக்காவது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான அறிகுறிகள் இருந்தால் அவர்கள் விமான பயணத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் இந்த விமான பயணத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படுபவர்கள் மின்னஞ்சல் அல்லது போன் வாயிலாக தொடர்பு கொள்ளப்படுவார்கள் விமான பயண கட்டணங்களை பயணிகளே ஏற்க வேண்டும் மேலும் இந்த விமானங்கள் மூலம் இந்தியா சென்றடைபவர்கள் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு அங்கு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் இந்த நிபந்தனைகளுக்கு ஒப்புதல் தெரிவிப்பவர்கள் மட்டுமே இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்படுவார்கள் வளைகுடா நாடுகளில் மட்டும் சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களிடமிருந்து வேண்டுகோள்கள் வந்துள்ளன எனவே அனைவரையும் இந்தியா அழைத்துச் செல்ல காலதாமதமாகலாம் என்பதால் விண்ணப்பித்துள்ள இந்தியர்கள் பொறுமை காக்க வேண்டும் என துபாயில் உள்ள இந்திய தூதரகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது